తెల్ల బంగారంగా వ్యవహరించబడుతూ వాణిజ్య పంటగా చలామణి అవుతున్న పంట ప్రతి తొలకరి పలకరింపుతో ఇప్పటికే పొలంబాట పట్టిన రైతాంగం విత్తే పనులను ముమ్మరం చేస్తున్నారు అయితే ఈ కాలంలో విత్తుకునే ఏ పంటైనా తప్పించుకోలేని సమస్య కలుపు అందున అడపాదడపా పడే జల్లులకు వీటి నిర్మూలన అన్ని వేళలా సాధ్యం కాదు ఈలోపు పత్తితో పోటీ పడుతూ పలు రకాల చీడపీడలకు ఆవాసాలుగా ఉంటూ దిగుబడులకు తీవ్ర నష్టం చేస్తాయి వివిధ కలుపు మొక్కలు గతంలో కలుపు నివారణకు కూలీలను ఉపయోగించిన నేడు ఆ పరిస్థితులు లేవు మినీ ట్రాక్టర్లు పవర్ టిల్లర్లు అందుబాటులో ఉన్న ఎడ్లు కొంతవరకు అక్కరకొస్తున్నాయి వీటితో పాటుగా రైతుకు కొండంత ఆసరాగా ఉంటున్నాయి కలుపు రసాయనాలు అవగాహనతో ఈ రసాయనాలను ఉపయోగించడం వల్ల ప్రతి పైరులో కలుపును సకాలంలో నివారించవచ్చంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నోడల్ ఆఫీసర్ మరియు కలుపు నిపుణులు డాక్టర్ అట్లూరి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు వాణిజ్య పంటల్లో ప్రత్యేకించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రతి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పంట ఈ ప్రతిని మనం సాధారణంగా ఖరీఫ్లో మనకు వర్షాధారంగాను కొన్ని ప్రాంతాల్లో రబీలో తక్కువగా పండుతుంది ఇక్కడ మనం కలుపు రావడానికి గల కారణాలు విశ్లేషించుకుని చూసుకుంటే ఈ వర్షాల మధ్యన ఎడం ఎక్కువగా ఉంటాం అట్లాగే ఈ ఖరీఫ్లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తేమ ఎక్కువగా ఉండి కలుపు బాగా పెరగటం అట్లాగే అవసరానికి మించి ఎరువులు వాడటం ఇవన్నీ కారణాల వలన ప్రాథమిక దశలో కూడా ప్రతి కొంచెం నెమ్మదిగా పెరుగుతూ ఉండటం వలన ఈ కలుపు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి గడ్డి జాతి మొక్కలైనటువంటి కావాల గడ్డి దర్బ గడ్డి అట్లాగే చీపురు గడ్డి ఊత బొంత ఊత ఇటువంటివన్నీ కూడా అట్లాగే పుల్ల విరుపు గడ్డి ఇవన్నీ గడ్డి జాతి మొక్కలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి తుంగ జాతి మొక్కలతో పాటుగా మనకు వెడల్ పాటాకు మొక్కలు చూసుకుంటే ఈ గాడిది గర్భం అనేది చాలా సమస్యాత్మకం కొన్ని ప్రాంతాలు అయితే ఉప్పాకు అట్లాగే పాయిలాకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వయ్యారి భామ ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఈ కలుపు మొక్కలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ప్రతిలో కలుపు తీయవలసినటువంటి కీలక సమయం మొట్టమొదట అరవై రోజులు ఈ సమయంలో కనుక మనం కలుపు తీయకపోతే దాదాపుగా యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు కూడా పంట దిగుబడి తగ్గటమే కాకుండా నాణ్యత కూడా తగ్గుతుంది అలాగే అనేక రకాలైనటువంటి ఈ కలుపు మొక్కలు పురుగులకు తెగుళ్లకు ఆశ్రయించి వాటి వ్యాప్తి కూడా దోహదపడి తద్వారా సస్యరక్షణపై ఖర్చు కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతిలో మనం ఎక్కువగా మనం ఈ హైబ్రిడ్ రకాలను చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మూడు నాలుగు దశల్లో కలుపు యాజమాన్యం చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే అసలు కలుపు యాజమాన్యం చేసుకోవడం కన్నా వర్షాల మధ్యన ఎడం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటి రెండు సార్లు కనీసం అంతర్కృషి చేసుకుంటే నేల గుల్లబారి పైరు చాలా బాగుంటుంది సాధ్యం అన్నంత వరకు కూడా రైతు సోదరులు నిలువు అడ్డంగా రెండు మూడు సార్లు ఇరవై రోజులు నలభై రోజులు అరవై రోజులు మూడు సార్లు కనుక అంతర్కృషి చేసుకుంటే ప్రతిలో కలుపు మందులు వాడవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు అయితే ఏంటంటే ఖరీఫ్లో ఎక్కువగా వర్షాలు పడిపోవటం ఇంకా బరువైన నేలల్లో ప్రతి సాగు చేయటం వలన అంతర్కృషి అనేది కుదరదు చాలా సందర్భాల్లో ప్రతి విత్తిన వెంటనే మనకి కలుపు మొలవకుండా ఉండటానికి పెండి మెతలిన్ అనేటువంటి మందు మాత్రం ఎకరానికి ఒక లీటరు రెండు వందల లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని మనకు పిచికారీ చేసుకుంటే దాదాపుగా ఇరవై ఇరవై రోజుల తర్వాత మనం కలుపు రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సార్లు అంతర్కృషి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదైనా కారణం చేత అంతర్కృషి కుదరినప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు ప్రతికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతిలో వచ్చేటువంటి అన్ని రకాల కలుపు మొక్కల్ని సమర్థవంతంగా నిర్మూలించడానికి మనకు చక్కటి మందులు అవకాశం ఉన్నాయి ఇరవై ఇరవై రోజుల తర్వాత ఎకరానికి ప్రపాక్ వైజాప్ అనేది పావు లీటరు అట్టాగా ఫైర్ తయో బ్యాక్ పావు లీటరు రెండు కలిపి మనకు పిచికారీ చేసుకుంటే గడ్డి జాతి మొక్కల్ని వెడల్ పాటాకు మొక్కల్ని రెంటిని కూడా ప్రతికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాల కలుపు మొక్కలు సమర్థవంతంగా నిర్మూలించుకోవచ్చు ఈ మందు మిశ్రమం అవసరమైతే మళ్ళీ నలభై రోజులప్పుడు కానీ అరవై రోజులప్పుడు కానీ కూడా అవసరమైతే మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోవచ్చు ప్రతికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా 